Assalamu alaikum dear students and dear viewers welcome back to education classes aaj ka jo ye video hai it is meant for 11th class education students and today's topic is distance education as non formal agency of education yani distance education kya hai इसका रोल क्या है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है एज नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन माय डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमने ये डिस्कस किया हुआ है फॉर्मल नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जो हैं ये वो एजेंसीज हैं जो फॉर्मल एजेंसीज़ की तरह प्री प्लानड होती हैं पहले से ही डेलिब्रेट होती हैं यानी इन एजेंसीज़ के ज़रिए हम दूसरे लोगों को एजुकेशन देते हैं या इन एजेंसीज़ का मकसद होता है दूसरे लोगों को एजुकेशन देना इंफॉर्मेशन देना यानी डेलिब्रेटली होती है ये प्री प्लानड पहले से ही होता है कि लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे लोगों को एजुकेशन देंगे और ये इसी परपज़ के लिए बनाई गई है टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स लेकिन जिस तरह फार्मल एजेंसी में फेस टू फेस इंट्रैक्शन होती है माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉन फार्मल एजेंसीज में फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होती है यानी इन ये जो एजेंसीज हैं नॉन फार्मल एजेंसीज जहाँ पे ये मकसद होता है एजुकेशन देना जो बनाई जाती है फार्मल एजुकेशन की ही तरह एजुकेशन के लिए जो बनाई जाती है इंफॉर्मेशन देने के लिए लेकिन यहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं उनके दरमियान फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होता है जिस तरह फार्मल एजेंसी में होता है यानी स्कूल में जिस तरह फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है उस तरह नॉन फार्मल एजेंसीज में फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होता है हमारे स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिस्टेंस एजुकेशन इसमें आता है मैथ्स मीडिया इसमें आता है नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में यानी हम यूँ कहेंगे नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन वो एजेंसीज हैं जो उन स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं जिन्होंने अपने अर्ली एज में यानी इनिशियल स्टेज पे स्कूलिंग नहीं की होती है जो इनिशियल स्टेज में जिनको फार्मल एजुकेशन नहीं जिन्होंने फार्मल एजुकेशन नहीं हासिल की होती है ड्यू टू सम रीजन ड्यू टू पोवर्टी ड्यू टू इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स माई डियर स्टूडेंट्स ये है नॉन फार्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन तो अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन एज नॉन फार्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन पहले हम ये देखेंगे डिस्टेंस एजुकेशन जो है ये नॉन फार्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में भी ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें टीचर और स्टूडेंट्स या टीचर और टाट के दरमियान फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होती है इसी तरह एट द सेम टाइम डिस्टेंस एजुकेशन इज पैसिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन जिस तरह स्कूल एक्टिव एजेंसी है इस तरह डिस्टेंस एजुकेशन जो है इट इज़ पैसिव क्योंकि यहाँ पे फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स तो जहाँ तक डिस्टेंस एजुकेशन की बात है माय डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस एजुकेशन जो है इसमें बच्चा एडमिशन करता है इसमें फिर एडमिशन के बाद बच्चे को स्टडी मटेरियल दिया जाता है यानी बच्चे को खुद जाके घर में पढ़ना होता है यानी कोई डेली अटेंडेंस नहीं होती है कंपलसर कंपलसरी अटेंडेंस नहीं होती है जिस तरह स्कूल में कंपलसरी अटेंडेंस होती है जिस तरह स्कूल में रेगुलर बच्चों को जाना पड़ता है अगर वो रेगुलर नहीं जाएंगे तो उनकी शॉर्टेज निकलती है उनको स्कूल से डिस्कार्ड किया जाता है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है जब हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पर स्टडी मटीरियल मिलता है एडमिशन करने के बाद फिर स्टूडेंट अपनी मर्जी के मुताबिक घर में जाके पढ़ सकता है डियर स्टूडेंट्स इसी तरह जो डिस्टेंस एजुकेशन है इट इज़ ए मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन जो है इट इज़ इम्पॉर्टेड थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज 
या पोस्टल कोर्सेज हम कहेंगे कंटैक्ट प्रोग्राम्स के जरिए दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक रेडियो टेलीविजन वीडियो ऑडियो क्लासेस जिस तरह आज हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो क्लासेस या ऑडियो क्लासेस ये भी एक किस्म की डिस्टेंस एजुकेशन है इसी तरह डिस्टेंस एजुकेशन भी इन चीज़ों के ज़रिए दी जाती है यानी पोस्टल कोर्सेज हैं कॉरस्पोंडेंस कोर्सेज जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक रेडियो टेलीविजन वीडियो क्लासेस वगैरह इनके ज़रिए डिस्टेंस एजुकेशन दी जाती है यानी बच्चे को खुद जाके घर में पढ़ना होता है यानी फ्रीडम मिलती है लर्नर को वो खुद घर में जाके पढ़ता है और जब बच्चों स्टूडेंट्स की बात करते मिलियंस ऑफ स्टूडेंट जो हैं हैव बीन इनरोल्ड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री जब हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं डिस्टेंस तो आपको मालूम है डिस्टेंस होती है दूरी यानी वो एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फ्राम ए डिस्टेंस दूर से एजुकेशन हासिल करना डियर स्टूडेंट्स तो इस ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है इट प्रोवाइड ए सेकेंड चांस फॉर एजुकेशन टू दोज हु कुड नाट गेट एजुकेशन जूरिंग दियर यंगर एज यानी जिन्होंने अपने अर्ली एज में अपने इनिशियल स्टेज पे एजुकेशन फॉर्मल स्कूलिंग या फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की होती है ड्यू टू पोअर्टी ड्यू टू इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स डिस्टेंस एजुकेशन या हम कहेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन उन स्टूडेंट्स के लिए हैं डियर स्टूडेंट्स तो इसके कुछ और भी नाम है डिस्टेंस एजुकेशन के यानी इसको डिस्टेंस टीचिंग भी कहते हैं ओपन स्कूलिंग भी कहा जाता है ओपन लर्निंग भी कहा जाता है ओपन स्कूल भी कहा जाता है ओपन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी विदाउट वॉल्स टेली यूनिवर्सिटी आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन कॉरस्पॉन्डेंस लर्निंग कॉरस्पॉन्डेंस स्कूल माय डियर स्टूडेंट्स कॉरस्पॉन्डेंस टीचिंग कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज ऑफ कैंपस स्टडी होम स्टडी होम ट्यूशन इंडिपेंडेंट लर्निंग यहाँ पे फ्रीडम मिलती है लर्नर को इंडिपेंडेंट स्टडी ये कुछ टर्म्स हैं जो इसके या कुछ नेम्स हैं जो इसको इन नामों से भी पुकारा जाता है इन डिस्टेंस एजुकेशन की अब हम देखेंगे इसके करेक्टरिस्टिक्स माय डियर स्टूडेंट्स तो पहला जो करेक्टरिस्टिक है डिस्टेंस एजुकेशन का वो है नॉन फॉर्मल सिस्टम यानी डिस्टेंस एजुकेशन जो है इट इज़ ए नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच इज़ इम्पॉर्टेड थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज कंटैक्ट प्रोग्राम्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक रेडियो टेलीविजन वीडियो ऑडियो क्लासेज अदर वीडियो ऑडियो एड्स इनके जरिए डिस्टेंस एजुकेशन दी जाती है नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज़ डिफरेंट टर्म्स यानी डिफरेंट टर्म्स लाइक जो मैंने अभी बताया डिस्टेंस लर्निंग डिस्टेंस टीचिंग ओपन स्कूल ओपन लर्निंग ओपन स्कूल ओपन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी विदाउट वॉल्स द यूनिवर्सिटी आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन कंटिन्यूइंग एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफ कैंपस स्टडी होम स्टडी इंडिपेंडेंट लर्निंग इंडिपेंडेंट टीचिंग इंडिपेंडेंट स्टडी भी कह सकते हैं टीच यूर सेल्फ प्रोग्राम एट्सट्रा ये चीज़ें इसके लिए यूज़ की जाती हैं ये टर्म्स डिस्टेंस एजुकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं नंबर थर्ड करेक्टरिस्टिक दैट इज़ लर्नर सेंटर यानी इस एजुकेशन को डिस्टेंस एजुकेशन को लर्नर सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि इट कंसनट्रेट्स ऑन द नीड्स एंड कन्वीनियंस ऑफ द लर्नर द लर्नर लर्न एट वन ओन पेस एंड कन्वीनियंस ही हैज़ द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कोर्सेज उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कोर्सेज होता है और उसको वो अपनी मर्जी के मुताबिक घर में जाके पढ़ता है सीखता है इसलिए इसको लर्नर सेंटर कहा जाता है नंबर फोर जो है दैट इज़ फ्लैक्सीबल ये रिजिड नहीं होता है ये फ्लैक्सीबल होता है जिस तरह जब हम स्कूल की बात करते हैं वहाँ पे फिक्स टाइम होता है टेन टू फोर एक पर्टिकुलर प्लेस होते हैं जिसको हम स्कूल कहते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के पास एजुकेशन मिलती है जिसको हम टीचर कहते हैं और वो एक रिजिड कस्म का होता है लेकिन यहाँ पे फ्लैक्सीबलिटी होती है विद रिगार्ड टू क्वालिफिकेशन इज़ फॉर एंट्री इट इज़ फ्लैक्सीबल इन देंस दैट ए कोर्स कैन बी कम्प्लीट इन नंबर ऑफ ईयर्स यानी आप अपने कोर्स को इन ए नंबर ऑफ ईयर्स कम्प्लीट कर सकते हैं नंबर फिफ्थ जो है दैट इज़ मॉस एजुकेशन यानी ये जो है इट इज़ ए मेथड ऑफ टेकिंग एजुकेशन टू द मिलियंस हु फाइंड 
नो टाइम टू हैव अपॉर्चुनिटी टू स्टडी रेगुलरली इन एन इंस्टीट्यूशन उन बच्चों को जिन बच्चों ने रेगुलरली अपनी अर्ली स्टेज में रेगुलरली क्लासेस अटेंड नहीं किए हो स्कूल अटेंड नहीं किया हो उनके लिए यानी मिलियंस ऑफ लर्नर्स वो हैं जिनको ये एजुकेशन मिलती है इस डियर स्टूडेंट नंबर सिक्स करेक्टरिस्टिक जो है दैट इज़ मास मीडिया ये डिस्टेंस एजुकेशन इट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू मास मीडिया लाइक रेडियो टेलीविजन कंप्यूटर इंटरनेट एट्सट्रा एट्सट्रा नंबर सेवंथ दैट इज ईजी एक्सेस माई डियर स्टूडेंट्स यानी डिस्टेंस एजुकेशन जो है इट इज़ अवेलेबल इन इवन इन एरियाज वेर देयर इज़ नो स्कूल और कॉलेज उन एरियाज में भी ये एजुकेशन प्रोवाइड होती है उन स्टूडेंट्स को जिन जिन स्टूडेंट्स को अपने या उन एरियाज में जिन एरियाज में कोई स्कूल या कॉलेज नहीं हो वहाँ तक भी यानी रिमोट या फार फलंग एरियाज जो हैं कंट्री के वहाँ तक ये एजुकेशन पहुँचाई जाती है डियर स्टूडेंट्स यानी डिस्टेंस एजुकेशन इट इज़ अवेलेबल इवन टू दोज विथ पुअर हेल्थ और डिसएडवाटेजस फिजिकल कंडीशन जिनकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं हो जिनकी पुअर जिनकी हेल्थ ठीक नहीं हो उन के लिए ये एजुकेशन प्रोवाइड होती है मिलती है दी जाती है डियर स्टूडेंट्स एक और करेक्टरिस्टिक है इसका दैट इज़ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे टीचर और टॉट जो होता है यानी स्टूडेंट्स लर्नर और टीचर जो होता है उनके दरमियान गैप होता है डिस्टेंस होता है फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होती है एक और करेक्टरिस्टिक uh, फीचर है इसका दैट इज़ पार्ट टाइम स्टडी इस लर्निंग को हम पार्ट टाइम स्टडी भी कहते हैं यानी लर्निंग इज़ पार्ट टाइम बेसिस डिस्टेंस एजुकेशन जो है ये ऑफर करती है अपॉर्चुनिटी फॉर पार्ट टाइम स्टडी फॉर लर्निंग यानी एक बच्चा अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी वक्त कहीं पर भी एजुकेशन uh, हासिल कर सकता है पढ़ सकता है डियर स्टूडेंट्स तो एक और चीज़ इसमें आता है दैट इज टू वे कम्युनिकेशन इन कंटैक्ट कोर्सेज यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन कभी कभी होती है उस वक्त होती है जब कंटैक्ट प्रोग्राम्स होती है टेन और ट्वेंटी डेज का कंटैक्ट प्रोग्राम होता है बच्चों को स्टडी मटेरियल वहाँ पे दिया जाता है जिस यूनिवर्सिटी में इन uh, लर्नर का एडमिशन होता है वहाँ पे दस पंद्रह दिन या पच्चीस या बीस दिन का कंटैक्ट प्रोग्राम होता है तो उनको थोड़ा बहुत सिखाया जाता है यानी टू वे कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है उसके बाद बच्चे को घर में जाके पढ़ना होता है अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ना होता है तो जह जिस वक्त पे भी जहाँ पर भी वो पढ़े इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कोई जगह फिक्स नहीं होती है और वो ये कोर्स इन नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट कर सकता है और वो बच्चे जिन्होंने अर्ली स्टेज पे एजुकेशन हासिल नहीं की होती है फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की होती है वो उन लड़कों को ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि वो एजुकेशन हासिल कर सके ये थे इनके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स अब अगले आने वाले वीडियो में हम इसकी इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे थैंक्स वेरी मच